ஹலோ வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த அமில மூலங்கள் உப்புக்கள் என்ற பகுதியில் இன்றைக்கு நேற்று படித்தது இந்த மிச்ச பகுதியை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முதல் நாங்கள் நேற்று படித்தது இருக்கா திருப்பி இருக்கா ரீகால் பண்ணி கொண்டு போவோம் கதைக்கிற விளங்கு தானே ரைட் சரியா ரைட் நேற்று நாங்கள் பார்த்தனாங்கள் அமிலங்கள் என்றால் ஐதரசன என விடுவிக்கிற பதார்த்தங்கள் என்றும் மூலங்கள் என்றால் ஐதரோக்சைட் அயன் ஓஹெச் மைனஸை விடுவிக்கிற பதார்த்தங்கள் என்றும் பார்த்துறாங்க அந்த அயனாக்கத்தின் அடிப்படையில் ரெண்டு வகையாக ரெண்டையும் பிரிச்சுனாங்கள் வெண் மூலம் மென் மூலம் வெண் அமிலம் மென் அமிலம் என்று சொல்லி முட்டாக அயனாக்கம் அடக்கும் என்றால் அது வெண் அமிலம் வெண் மூலங்களாக இருக்கும் பகுதியாக அயனாக்கம் அடையும் என்றால் மென் மூலம் மென் அமிலங்களாக இருக்கும் சரியா பிறகு அந்த மூலங்களின் இயல்புகள் அமிலங்களின் இயல்புகள் மூல அமிலங்களின் பயன்கள் சில இது சோடியம் எதிரோக்சைட் எதிரோக்ளோரிக்கும் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போற விஷயம் அப்பன் காட்டிகள் சரியா காட்டிகள் என்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் சரி என்னது பற்றி பார்க்க போறோம் காட்டிகள் என்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போறோம் இந்த காட்டிகள் என்ற விஷயம் என்னத்தை சொல்லுதுன்னு சொல்ல காட்டிகள் என்றா என்னென்று முதல்ல பார்த்து கொண்டோம்டா நிறமாற்றத்தின் மூலம் அமில மூல பதார்த்தங்களை இனங்காண பயன்படுத்துகிற பதார்த்தங்கள் விளங்குதா அதாவது ஒரு பதார்த்தம் அமிலமா மூலமா என்றத நிறமாற்றம் மூலம் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தங்களை தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொள்வோம் காட்டிகள் என்று சொல்லிக் கொள்வோம் சரிதானே த சப்டன் தட் இஸ் ஜூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த அசிட்டோ பேஸ் பை கள சேஞ்ச் கள சேஞ்ச் நிறமாற்றம் சரியா இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்து கொண்டு கேட்டால் இயற்கையான காட்டிகள் கணக்கு இருக்கும் இது சிவர்த்தம் புயதல் சாறு சிவப்பு கோவா சாறு பாக்கு சாறு பாக்கு சாறு இந்த வெத்தில பாக்கு போடுறாக்கள் தெரியவினம் அவை இந்த வெத்தில பாக்கு போடைக்கல சிவப்பா இருக்கு காரணம் இந்த வெத்தில பாக்கு சுண்ணாம்பு அதுல இருக்க இந்த சுண்ணாம்பு மூலம் கல்சியம் ஐதரோக்சைடு அது இந்த பாக்கு சாரோட சேர்ந்துதான் அந்த சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்கும் இப்ப தனிய வெத்திலையும் பாக்கும் சாப்பிடுவினா அப்படி சிவப்பா வராது அப்ப இந்த பாக்கு சாறு தான் அந்த சிவப்பு நிறத்துக்கு காரணம் சரிதானே அப்படி அந்த மருதாணி இல சாறு அப்படி இயற்கையான காட்டிகள் நிறைய இருக்குது நாங்கள் அதுகளை பற்றி எல்லாம் எட்டாம் ஏழாம் ஆண்டுல படிச்ச நீங்கள் இன்றைக்கு நாங்க பார்க்க போறது இங்க ஆய்வு கூடத்துல பயன்படுத்துற காட்டிகள் சரிய அப்ப முதலாவது இது விளங்கிட்டுது காட்டி என்ன என்று விளங்கிட்டுது ஆய்வு அதாவது நிறமாட்டத்தின் மூலம் அமில மூல பதார்த்தங்களை இனங்கான பயன்படுற பதார்த்தங்கள் சரிதானே த சப்டன்ஸ் தட் இஸ் யூஸ் டு ஐடென்டிஃபை த அசிட்டோ பேஸ் பை யூசிங் கள சேஞ்ச் ஓகே அடுத்த நாங்க பார்க்க போறோம் இதுல பாருங்க சில காட்டிகளும் அந்த அவை அமிலத்திலையும் மூலத்திலையும் காட்டுற நிறமாற்றங்களும் தந்திருக்கு அமில மூல இதுகள்ல காட்டுற நிறமாற்றத்தை தந்திருக்கு சரியா அதுல முதலாவது பாருங்க அந்த தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் டென்டும் ஒரே நேரத்துல போட்டிருக்கு சரியே முதலாவது இந்த நீல பாசி சாயத்தால் ஏற்கனவே நாங்க பாத்துறாங்களே நீல பாசி சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக மாறும் ரெட் கலராக மாறும் அத மூலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள மாற்றம் இல்லை அப்படியே நீல கலரா இருக்கு நாங்க இது முடிய ஒரு வீடியோ வந்து பார்ப்போம் இல்ல சரிதானே மூன்று அந்த எது சிவப்பு பாசி சாயத்தால் பினோத்தலின் மெதையில் சம்மஞ்சல் விழாத்துக்கு முறிய எப்படி எப்படி நிறமாற்றம் வருதுன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோஸ் பார்ப்போம் சரியா ஓகே அப்ப முதலாவது பார்த்து கொள்வோம் நீல பாசி சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள என்ன கலரா காட்டுமாப்பா சிவப்பு நிறத்தை காட்டுமடாப்பா சரியா விளங்குதோரா சரிய மூலத்துக்குள்ள மாற்றம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த சிவப்பு பாசி சாயத்தால் இருக்கல்ல சிவப்பு பாசி சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள நிறமாட்டத்தை காட்டாது அமிலத்துக்குள்ள நிறமாட்டத்தை காட்டும் அப்படியே சிவப்பாவே இருக்கும் மூலத்துக்குள்ள போடைகள் என்ன கலரா காட்டும் நீல நிறமாக மாறும் ப்ளூ கலராக மாறும் சரியா மற்ற பிஹெச் தாள் பிஹெச் தாள் என்ற ஒரு பட்ட கலர்ல இருக்கும் அந்த தாள் சரி அதுல பிஹெச் கலர் வீச்சு பதினாலு மட்டும் இருக்குது பதினாலுக்கு தனித்தனியா இருக்குது அமிலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ளே அந்த அமிலத்தின் தன்மையின் அடிப்படையில் வெண் அமிலம் சொன்ன மாட்டா சிவப்பு நிறம் அதுல காட்டும் அதை விட கொஞ்சம் அமிலத்தன் முகரை மண்டா செம்மஞ்சல் மஞ்சள் அப்புறம் பச்சைகள் அந்த கிரீனிஷ் ஜெலோ ஏன்னா பச்சைகள் அந்த மஞ்சள் மட்டும் பெறும் சரியா அதே நேரம் மூலத்துக்குள்ள போட்ட மண் சொன்ன மண்டா கரும்பச்சை சரிதானே நடுநிலைக்கு வெளிர் பச்சையாக இருக்கும் அதாவது லைட் கிரீன் கலராக இருக்கும் அது கேரம் பதார்த்தம் மூல பதார்த்தத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள டார்க் கிரீனுக்கு மாறி பிறகு நீலம் ப்ளூக்கு மாறி வயலட் ஊதால பேப்பிள் ஏன்னா அந்த கலருக்கு மாறும் சரியா அடுத்தது பினோப்தலீன் சரிய பினோப்தலீன்ல பார்த்து கொண்டீங்கன்னா பினோப்தலீன் முதல் கரைசல் அப்படி தயாரிக்கப்படும் அஞ்சு வீத இதையில கோல இந்த பினோப்தலீன் பவுடரை கரைச்சு 
பிறகு நாங்கள் கண்ணியை கலந்து இதாக்கி வச்சிருப்போம் ஆப்ல அது நிறமற்ற கரிசல் அது அமிலத்துக்கு போட்டா அப்படியே தான் இருக்கு நிறமற்றதாகத்தான் இருக்கும் சரியே நீங்கள் மூலத்துக்குல போட்டா எதுக்குல ஆஹ் மூலத்துக்குல பேசுக்குல போட்டா பிங்க் கலருக்கு மாறும் இது பாஸ் பேப்பர்ல ரீசண்டாக செக் பண்ண ஒரு விடிய சொல்றானே ஆஹ் அப்ப அதுல கேட்டிருந்தோம் ஏன்னா பினோப்தலையும் கேர ஊடகத்துல காட்டுற நிறமன்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் மீடியத்துல ஆஹ் அது அந்த சரியான விடையாக இருந்த ரெட் பிங்க் ப்ளூ ஜெலோ நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தா இல்ல பிங்கண்ட விட வரும் ஆனா தமிழ் மீடியத்திலே ஒரு சிக்கல கூறிய கேள்வியாக மாறுந்த என்னன்னா அதுல முதலாவது விட சிவப்பண்டும் இரண்டாவது விட ரோஸ் அண்டும் அது மொழி மாற்றி டிரான்ஸ்லேஷன் செய்தால இந்த ரோஸ் அண்ட் ஒரு கலர் இல்ல தானே அதால இவர்கள் அந்த அந்த வருஷம் இந்த சிவப்புக்கும் ரோஸும் போட்டவைக்கு சரிவோட சொல்லி கொடுத்தது இந்த இது சரியா அடுத்த பாருங்க மெதைல் சம்மஞ்சல் மெதைல் சம்மஞ்சல் கலர் சம்மஞ்சல் கலர் தான் மெதைல் சம்மஞ்சல் கலர் என்ன செம்மஞ்சல் கலர் அது அமிலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக மாறும் மூலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள மஞ்சள் நிறம் தெளிவான மஞ்சளாக அவதானிக்கிற கேரத்தில் கொஞ்சம் கடும் அமிலம் அனுசனமா இல்ல மஞ்சளை அவதானிக்கலாம் ஆனா சாரி மூலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள மஞ்சள் கலர் கடும் மூலம் சொன்னமண்டா ஆஹ் மஞ்சள் கலர் அவதானிக்கலாம் அமிலத்துக்குள்ள போடைக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக மாறும் சரியா விளங்குதல்லோ அப்ப நாங்களும் இப்ப என்ன பாத்துறாங்க அதாவது ஆய்வு கூடத்துல பயன்படுத்துற காட்டிகள் ஆய்வு கூடத்துல பயன்படுத்துற காட்டிகளும் அவற்றுக்கான நிறங்களும் பார்த்துருக்கிறோம் என்ன நீல பாசிச்சாயத்தால் என்ன கலர மாத்தும் அமிலத்துல சிவப்பாக மாறும் மூலத்துல மாற்றம் இல்லை அதாவது நிலமாகவே இருக்கும் அதாவது சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக மாறும் மடாப்பா சரிதானே மூலத்துக்குள்ள மாற்ற நீல சாரி அமிலத்துக்குள்ள மாறாது மூலத்துக்குள்ள நீல நிறமாக இருக்கும் பிஹெச் தாள் பிஹெச் பேப்பர் இருக்கல்லோ அது அந்த அமிலத்தின் தன்மைக்கு ஏற்றபடி சிவப்பு சம்மஞ்சல் மஞ்சள் சொல்லி காட்டும் சரியா இது 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 மூலத்துக்குள்ள போட்டுக்கொண்டு மண்டா நீல கரம்பச்ச நீல மூதான் இருக்கும் சரியா பினோப்தலின்னு பார்த்து கொண்டீங்கன்னா நிறமற்ற கரிசல் அமிலத்துக்குள்ள போட்டா அப்படியே நிறமற்ற கரிசலாகவே இருக்கும் மூலத்துக்குள்ள போட்டா என்ன கலர் விளன் சிவப்பு நிறமாக மாறும் மிதைல் சம்மஞ்சல் அமிலத்துக்குள்ள போட்டா சிவப்பு நிறம் மூலத்துக்குள்ள போட்டா மஞ்சள் நிறம் சரியா இப்ப நாங்கள் இது சார்ந்த ஒரு வீடியோ ஒன்ற பார்ப்போம் சரியா முதல்ல நாங்க பார்ப்போம் இந்த லிட்மஸ் பேப்பர் எப்படி மாறுது சரியா லிட்மஸ் பேப்பர் இல்ல பாருங்க இல்ல இந்த ஒரு வீடியோ வருது சரியா முதலாவதாகிட்டோக்ஸைடுமா நீல கலராக மாறும் திருப்பி அசிட்டுல போடைக்கு என்ன மாறும் அது பழைய மைசூர் பாபர் சரியா சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால பேசிக்ல போடைக்கு என்னவா மாறுது சிவப்பு பாசிச்சாயத்தால பேசிக்ல போடைக்கு என்னவா மாறுது 
இல்ல இது நாங்கள் இந்த pH paper ண்டு It means as a forged reaction is happening, so... How to test your body pH level using a paper strip. Now you can get this uh, paper strip from the internet or from eBay. And basically, um, once you um, got this paper, you can... How to test your body pH level using a paper... How to test your body pH... How to test your body pH level using a paper strip. Now you can get this uh, paper strip from the internet or from eBay. And basically, uh, once you um, put this paper, you can dip it into your saliva or the urine and it will come out with a like, different color. And based on the color, you can use the chart to see um, what you're doing. So this chart is ranging from 1 to 14. And ideally, if you want to have a really alkaline body, it should be between 7, 8 and 9. So it should be within this range here. Now, it's very easy to do this. Just get a piece of paper. So give yourself a sample of water. Okay, let's go. வேறக்கும் வருது <laughs> கடம் சிவப்பா வருது ஆக கடம் சிவப்பு இல்ல ஐதரோ குளோரோ கெமில மலவுக்கு இல்ல அப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன pH ரெண்டு கிட்ட வரும் pH இதான ஆரஞ்ச விட கூட சரியா அப்ப கிட்டத்தட்ட ஓகே அப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த ரெண்டு கிட்ட பொருந்து சரியா அப்ப தேசிக்க இதுல இந்த pH கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டை விட கொஞ்சம் சம்மஞ்சலாக நிக்கிறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டை விட கொஞ்சம் pH கூட ரெண்டு தசத்துல நிக்கும் சரியா ஆரஞ்சுக்கும் சம்மஞ்சலுக்கும் சிவப்புக்கும் இடப்பட்ட கலரண்டா ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் இடப்பட்ட pHல நிக்கும் லங்கு ஓபன் சரியா மற்றதுக்கு <laughs> 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 மற்றது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு ஒன்று அமிலம் ஒன்று காரம் சரிய இப்ப நாங்கள் முதல் இதுக்குள்ள என்ன செய்யறோம்னா மெதைல ஒரேஞ்சோ ஊத்துறோம் மெதைல ஒரேஞ்சின் கலரா பாருங்க ஒரேஞ்ச் கலராக இருக்குது கேதானே மெதைல ஒரேஞ்சின் கலர் என்னவா இருக்குது ஒரேஞ்ச் கலரா இருக்குது நாங்கள் இப்ப அமிலத்துக்குள்ள ஊத்தி போட்டோம் இப்ப காரத்துக்குள்ள ஊத்தி அந்த கலரை பார்ப்போம் இந்த பாருங்க தெளிவாக தெரியுது என்ன அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக சரிதானே அது காரத்துக்குள்ள மஞ்சள் நிறமாகவும் மாறுது சரியா ரைட் வாங்கிட்டுதானே அடுத்தது பார்க்க போறோம் பினோப்தலி சரியா பினோப்தலி நேற்றுனவே சொன்னான் நிறமற்ற கரசல் சரியா ஏற்கனவே மிதல் சம்பஞ்சல் பாத்திரங்கள் என்ன பாத்திரங்கள் அதாவது இதுக்குள்ள மாறின இதுக்குள்ள மாறினது அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாகவும் காரத்துக்குள்ள தெளிவான மஞ்சளாகவும் மாறணும் பேரங்க இருக்க திருப்பி இருக்க சரியா இந்த பேரங்கம் அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக இருக்குது அது காரத்து மூலத்துக்குள்ள மஞ்சள் நிறமாக இருக்கு பேசுக்குள்ள ஜெலோ கலர்களை இருக்கு சரிதானே ரைட் ஓகே தெளிவான நிறமாட்டம் ஏன் இந்த கீழகு அந்த வெள்ள கலரான அந்த மாவில் தட்டு வைக்கிறேன்டா நிறமாட்டத்தை தெளிவாக அவதானிக்கும் சரி சில வளர் கேள்வியில் வந்தா ஏன் அந்த நிறமாட்ட இதுகள்ல வெள்ள தட்டுக்கு மேல வைக்கிறேன்டா நிறமாட்டத்தை நாங்க தெளிவாக அவதானிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வெள்ள தட்டு வைக்கிறோம் இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் இந்த நிறமற்ற கரசல் பினோப்தலினா வரும் பாருங்க என்ன கலர் ஆ இதுதான் பிங்க் கலர்ல இருக்கு அசித்துக்குள்ள விடைக்குல பாருங்க மாற்றம் விரையில அசித்துக்குள்ள விடைக்கு என்ன செய்யல மாற்றம் விரையில சரிய இதுக்குள்ள விடைக்கல எங்க பேசுக்குள்ள விடைக்குல்ல அதாவது சோடியம் எதிரோக்சைட்டுக்குள்ள விடைக்குல என்ன செய்யுது ஆஹ் பிங்கலரா மாறுது இப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம்னா இந்த அமிலத்துக்குள்ள கொஞ்சம் கரிசல் எடுத்து இந்த பினோப்தலின் பிங்கலரா இருக்கல்லோ பிங்கலரோட சேர்க்க போறோம் சோடியம் எதிரோக்சைட்டோட சேர்க்க போறோம் இப்ப சோடியம் எதிரோக்சைட்டோட அமிலத்தை ஜேக்க 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 அது என்ன மாறும் நடுநிலையா மாறி கொண்டு இருக்கும் நடுநிலையாமாக இந்த கலரும் என்ன செய்யும் குறைஞ்சு குறைஞ்சு கொண்டு போகும் அதை பாருங்க இந்த அமிலத்தை நாங்கள் சேர்க்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா புளி துளியாக அமிலத்தை சேர்க்கிறோம் அந்த நிறமாட்டம் வர்றதை பாருங்க சரியா நிறமாட்டம் என்ன செய்யும் நிறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செய்து கொண்டு போகுது குறைஞ்சு கொண்டு போகுது கொஞ்சம் கொஞ்ச
കുറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ ഇല്ല തന്നെ മകരം അമില ഫുല്ല നടന്നിലാക്കിന പ്രാക്ക് ഏഹ് നിറ മറ്റേ അഹവരം കാരണം തിരിപ്പി അമിലത്തെ പിള്ളി എടുത്തു പോട്ടു എന്നെ ചെയ്യാം ശരി തിരിപ്പിയും ദ കർസല ചെയ്യാം ശരി റൈറ്റ് വേറെങ്ങോ നിറ കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് പോറ പാകത്തെ രീതി ശരി നിറ കുറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല നിറ കുറഞ്ഞിട്ട് ശരി റൈറ്റ് നിറ മറ്റേ കർസല അഹവ ദ ശരി ഇല്ല വിളങ്ങുതല്ലോ ഇതേ മായി തരാം അങ്ങേ വരും അങ്ങേ വരും മെതയിൽ സമ്മാഞ്ചലക്കും ആ അഞ്ചു പേർക്കും മെതയിൽ സമ്മാൻ അമിലത്ത് അമിലത്തെ പോടെ പോയി ശരിയാ അമില കരസല കൊഞ്ഞ കൊഞ്ഞ മാ പോടേനെ ചെയ്യും അന്ന മഞ്ഞൽ നിറം ഇല്ല പോയി പളിയ മാതിരി ഓറഞ്ച് കളർക്ക് വരും സമ്മാഞ്ചൽ കളർക്ക് വരും മെതയിൽ സമ്മാഞ്ചൽ ഇതാണ് അമിലത്തെ എടുത്ത് ഞാൻ സോണി മെയറക്സിറ്റ് ഉള്ള പോടെ ഇത് നാടനിലേക്ക് കമന്റ് പറയാൻ പഠിപ്പം അപ്പ சொல்றேன் ശരിയോ ശരിയേ അപ്പൊ വിളങ്ങനതാ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ പാത്രങ്ങൾ ശരിയേ പി എച്ച് പേപ്പറിന്റെ പാത്രങ്ങൾ മറ്റത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ പാത്രങ്ങൾ അടുത്തത് എന്റെ പാത്രങ്ങൾ പിനോപ്തലീനും മെതയിൽ സമ്മേഞ്ചലും പാത്ര ശരിയാ ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോവാം കവനിച്ചു കൊള്ളുമ്പോ ഇത് പി എച്ച് പേപ്പർ ഏറ്റവും പാത്രത പി എച്ച് റേഞ്ച് പാത്ത് കൊണ്ടിങ്ങണ്ട ഏതൊക്കെ അമിലത്തുക്ക് അമിലത്തിന്റെ പി എച്ച് റേഞ്ച് സൈബറിലെ എന്ത് ആറ് മട്ട് പിരിക്കും സൈബറിലെ എന്ത് ആറ് മട്ട് പിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് അമലം സൾഫറിക് അമലം എല്ലാം സൈബർ ഉണ്ട് അത് ക്ലിയറിക്കും ദേശി പുളിച്ചാറിലെ രണ്ട് ദശത്തിലേ ഇരിക്കും ശരിയാ അപ്പടി വേറെ വേറെ ഇതുകൾ ഇരിക്കും നടന്നില്ല പദാർത്ഥം നടന്നില്ലേണ്ട എന്നാ തൂയ നീർ എന്നാ തൂയ നീറിന്റെ പി എച്ച് പ്രമാണം ഏഴ് ന്യൂട്രൽ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പി എച്ച് പ്രമാണം എന്ന ഏഴ് മൂല പദാർത്ഥങ്ങൾ എട്ടിലെ ഇരുന്ന് പതിനാറ് ഏഴ് കങ്കാലിയെ ഇതാണ് ഏഴ് ദശത്തിലെ വന്നാലേ അത് മെല്ലിയ മൂലം എന്താണ് ഇപ്പൊ പുരുതിന്റെ പി എച്ച് എല്ലാം ഏഴ് ദശം നാല് അത് മെൻ കാരം മെൻ മൂലം ശരിയെ എന്താ പറയുമ്പോ അസിഡിക് അമിലത്തന്മക്ക് ഇന്ന കളർ കാട്ടിയിരിക്ക് നടന്നിലേക്ക് കാട്ടിയിരിക്ക് കാരത്തന്മയെ കാട്ടിയിരിക്ക് എന്താ പതിനാല് കളർ കോട്ടും കാട്ടിയിരിക്കും ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ പാത്ത് കൊണ്ടിങ്ങണ്ട മുതൽ ആറും അമിലത്തെ കുരിയത് ഏഴാമത് നടന്നിലെ കുരിയത് എട്ടിലെ എന്ത് പതിനാല് മട്ടും എന്നത്ത് കുരിയത് മൂലത്ത് കുരിയത് എട്ടിലെ എന്ത് പതിനാല് മട്ടും എന്നത്ത് കുരിയത് മൂലത്ത് കുരിയത് കഴിക്കണ വിളങ്ങുതോ ശരിയ അപ്പൊ ഇത് പി എച്ച് ബീച്ച് പി എച്ച് ബീച്ച് ചെറുതാണ് അതാത് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പി എച്ച് പെറുമാ ഇത് വായ്പമല്ലോ അട്ടവണ വായിക്കല് എന്റെ അട്ടവണയിൽ ഇരിക്കുക പി എച്ച് ബീച്ച് താൻ ഇത് ശരിയ റൈറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ഞങ്ങൾ പാക്ക പോറാം ശരിയ എന്താ പി എച്ച് മീറ്റർ കണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കുക അതും കൂടെ സിലബസുകളെ ഇല്ല പി എച്ച് മീറ്റർ കണ്ടോണ്ട് ഇരിക്കടാപ്പ അതിനെ ചെയ്യപ്പെടുമണ്ട എന്ത എന്ത മുന മാതിരി ഇരിക്കും മുനയിലെ ഒരു കുമിൾ മാതിരി ഇരിക്കുക എന്താ കുമിളെ കൊണ്ടുപോയി നാങ്ങൾ ഇതുക്കളെ വെക്കലാം എതുക്കളെ വെക്കലാം എന്താ പദാർത്ഥത്തുക്കളെ വെക്കലാം ഇല്ല അടി എന്ത് ഊസിയാല അതല്ല തൊട്ടു എന്താ മുനയിലെ തൊടലാം തൊട്ടാ ഇത് വേറെ എന്താ ഇവിടത്തെ അടിയിൽ ഒരു മാ കൊണ്ടിരിക്കലോ റീഡിംഗ് വിളി ഇടന്മാർ ഇന്ത ഇടത്തിൽ എന്താ പി എച്ച് റീഡിംഗ് വിളും ഇത് ആയുധ കൂടങ്ങളിലെ നിങ്ങൾ പൊതുവാഹ അവധാനിക്ക കൂടിയ പി എച്ച് മീറ്റർ പി എച്ച് മാണി അപ്പൊ ഇതിലെ തസത്തിലെല്ലാം ഞങ്ങൾ റീഡ് പണിലാം ചെറുതാണ് ഇതിൽ എന്നെ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ തസ്തത്തിലെല്ലാം റീഡ് പണിലാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യാം ഒരു അളവിടെ അല്ലാതെ കമ്പിയാ പണി ഇപ്പൊ നീലമണ്ട പാസിച്ചായ തലണ്ട അത് എല്ലാത്തിനും ശിവപ്പാ മാറും നല്ല നീലമാ മാറും അപ്പൊ തന്നെ നടക്കപ്പോ ഇഞ്ചി അപ്പടി ഇല്ല ഇഞ്ചി ശരിയാണ് അളവിടകളെ അറേഞ്ച് കൊള്ളലാം ശരിയ അടുത്ത ഞങ്ങൾ പാക പോറ തമ്പി ഉപ്പുക്കൾ ചെറിയ എന്റെ പാടത്തിന്റെ കടശി പോ ചെറിയ ഉപ്പുക്കൾ ചെറിയ ഉപ്പുക്കൾ ഉണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും രണ്ട് മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാത്തിട്ടം ചെറിയ ഉണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉപ്പുക്കൾ ഉണ്ടത് എപ്പടി ഒരു ഭാഗം ഒരു അമിലമും മൂലമും ചേരേക്കുള്ളതാണ് ഉപ്പുക്കൾ വരും ചെറിയ അമിലങ്ങളുടെ മൂലങ്ങളും താക്കമടിയേക്കുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഉപ്പുക്കൾ വരും ചെറിയ അത് അമിലത്തിന്റെ ഇയൽവിലെയും പാത്രങ്ങൾ മൂലത്തിന്റെ ഇയൽവിലെയും പാത്രം ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എടുത്തു കൊണ്ടിങ്ങണ്ടാ എച്ച് എൽ ചെറുതാണേ എച്ച് എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇത് ഒരു അമിലം എച്ച് എൽ ഉണ്ടത് ഇത് എൻ എ ഒച്ച് എന്നത് ഒരു മൂലം ചെറിയ ഇതിലെ വേറെങ്ങോ രണ്ട് ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് സഹ സി എൽ മൈനസ് ആഹ ഇരിക്കും ഇഞ്ചി എപ്പടി ഇരിക്കും എൻ എ പ്ലസ് സഹ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആഹ ഇരിക്കും
அந்த உப்பு அமில உப்புக்களாகவோ மூல உப்புக்களாகவோ இருக்கலாம் அதை பற்றி தான் அடுத்தது பார்க்கப்போம் சரி அதாவது இந்த நாங்கள் இது ரெண்டு உதாரணம் போட்டுக்கிறோம் என்ன அதான் இந்த நாங்கள் உப்புக்கள் உத உதாரண வாரத்துக்குரிய உதாரணம் சரியா உப்புக்கள் வாரத்துக்குரிய உதாரணம் சொன்னோம்னா இஞ்சி வேற இருக்கும் இஞ்சி இந்த என்ஏ பிளஸும் சிஎல் மைனஸ் இஞ்சி இருந்து இப்போ நான் சொன்னேன் என்ஏ சிஎல் ஆக மாறும் இஞ்சி வேற இந்த ஒன்றும் போட்டுக்கிறோம் இஞ்சி வேற இஞ்சி என்ன இருக்கும் எம்ஜி டூ பிளஸ் இருக்கும் சரி இஞ்சி ஓஹெச் மைனஸ் இருக்கும் சரியா அது மாதிரி இஞ்சி ஏஹெச் பிளஸ் இருக்கும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்கும் சாரி என்ஓ த்ரீ மைனஸ் இருக்க போகுது சரியே அப்ப என்ன நடக்க போண்டா இஞ்சி வேறடாப்பா ஏஹெச் எம்ஜி டூ பிளஸும் என்ஓ த்ரீயும் சேர்ந்து என்ன வரும் எம்ஜி என்ஓ த்ரீ வரும் அதே மாதிரி ஓஹெச் மைனஸும் ஏஹெச் பிளஸும் சேர்ந்து என்னடாப்பா வேற போகுது ஏஹெச் டூ ஓ வேற போகுது அங்குதானே ரைட் அப்ப கவனிச்சு கொள்ளுங்க சரியா அப்ப இதுல சொல்ல சொல்லுங்க நடுநிலையாக இருக்கணும் அது தாக்கம் அடைகிற அமில மூலத்தின் வலிமையில தங்கி இருக்கு நாங்க ரெண்டு இது வலிமை பாத்துறாங்கல்ல ஒன்று பெண் அமில மென் அமில சரியா அதாவது தாக்கம் அடைகிறோம் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டா நாங்கள் வெண் அமிலமும் வெண் அமிலமும் வெண் அமிலமும் வெண் மூலமும் தாக்கம் அடைஞ்சேண்டா வெண் அமிலமும் வெண் மூலமும் தாக்கம் அடைஞ்சேண்டா வார நடுநிலையான உப்பாக இருக்கும் ஏன் இங்க அமிலத்தின் வலிமையும் மூலத்தின் வலிமையும் ஒரே அளவாக இருக்கு உருவாகிறது நடுநிலையான நியூட்ரல் சோல்ட் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஸ்ட்ராங் பேஸ் சரிதானே நியூட்ரல் சோல்ட் ஆக இருக்கும் உதாரணம் இதா போட்டிருக்கு சரிதானே என்ன இது ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தினா சரியே ரைட் அத மாதிரி இந்த மென் அமிலமும் மென் மூலமும் உருவாகினா நடுநிலை உப்பு வரும் இது நடக்கிற சந்தர்ப்பம் குறைவு காரணம் இது இந்த வலிமை தன்மை குறைவண்டபடினா இது நடக்கிற சந்தர்ப்பம் குறைவா அப்படி நடந்துச்சுன்னு சொன்னோம் நீராக மாற சரிய என்னவா மாற நீரா வழிய போக இந்த அமோனியம் அயனும் கார்பனேட் அயனையும் சேர்ந்து அமோனியம் கார்பனேட்டை உருவாக்கும் சரி என்னத்தை உருவாக்க போது கார்பனேட்டை உருவாக்க போகும் சரியே அப்ப இது எந்த எதுக்கு உதாரணம் ஆஹ் மென் அமிலம் மென் மூலம் நடுநில உப்புருவாகிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் எதுக்கு உதாரணம் நடுநில உப்புருவாகிறதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் சரியே அடுத்தது வாப்பம் சரி அடுத்த வாப்பம் வெண் அமிலம் வெண் மூலம் வெண் அமிலமும் மென் மூலம் அப்ப இங்க வெண் அமிலம் வலிமையான அமிலம் இங்க மென் மூலம் அப்ப இதை தாக்கத்துல ஈடுபடுறது பதார்த்தங்கள் அடிப்படையில பார்த்த வேண்டாம் அமிலத்தின் வலிமை தான் கூடவாக இருக்குது அப்ப வார உப்பிலே அமிலத்தின் தன்மை காட்டப்படும் சரிதானே அப்ப இது அமில உப்பாக இருக்கும் சரிதானே அப்ப வெண் அமிலம் மென் மூலம் இங்க தாக்கத்துல ஈடுபடுற அமிலத்தின் தன்மை அமில இயல்பு கூட அப்ப வார உப்பிலேயும் அமிலத்தன்மை கூடவாக இருக்கு சரிதானே அப்ப இது என்ஹெச் ஃபோ என்ஹெச் ஃபோர் டுவைஸ் எஸ்ஓ போர் அமோனியம் சல்பேட்ன்றது இன்னொரு நடுநிலையான உப்பு இல்லை அது ஒரு அமில உப்பு அதே மாதிரி இங்க பார்த்தா மாட்டா வெண் மூலம் மென் அமிலம் அப்ப இங்க மூலத்தின் தன்மை கூடவாக இருக்கும் அப்ப உருவாகிற உப்புலேயே மின்னத்தின் தன்மை கூடவா இருக்கும் மூல உப்பு மூலத்தின் தன்மை கூடவா இருக்கும் என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சரிதானே என்ஏ டூ சிஓ த்ரீ சரியே அடுத்தது பாருங்க நாங்கள் சோடியம் குளோரைட்டின் பயன்பாடு சோடியம் குளோரைட்டுங்கள தெரியும் உப்பு என்ன சோடியம் குளோரைட்டு என்ன செய்யும் உப்பு அது என்ன செய்யும் உணவு தயாரிப்புல பயன்படுத்தப்படும் சரிதானே நற்காப்பு பதார்த்தம் ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் ஆக பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் போன்ற கெமிக்கல்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படும் சரிதானே ஒன்று உணவு நற்காப்பு சுவையூட்டியாக பயன்படுத்தப்படும் என்ன பயன்படுத்தப்படுறது மற்ற நற்காப்பு பதார்த்தம் ஃபுட் பிரிசர்வேட்டிவ் ஆக பயன்படுத்தப்படுறது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் சோடியம் கார்பனேட் சோடியம் ஹைட்ரோகுளோரிக் அசிட் போன்ற தயாரிக்க பயன்படுறது இது சோடியம் குளோரைட்டின் பயன்கள் அடுத்த பாது கொள்ளுவோம் சிசப்பு சல்வே பயன்படுத்தப்படும்ிய <laughs> 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 செப்பு சல்பேட்டின் 
இந்த ஓஹெச் மைனஸும் ஏஹெச் பிளஸும் ஒன்றோட இணைஞ்சு நீர்மூலக்கூறு நடுநிலையான நீர்மூலக்கூறு உருவாகிறதான் சொல்றது நியூட்ரலைஸ் ஆயிடுச்சு சரிதானே இந்த கிடக்கு பாருங்க கம்பினேஷன் ஆஃப் ஏஹெச் பிளஸ் அயன்ஸ் ரிலீஸ் பை அன் அசிட் அசிட்டால வெளிவிடப்படுற என்ன ஏஹெச் பிளஸ் அயனும் அது என்னத்தோட சேருதாம் ஓஹெச் மைனஸ் அயன் ரிலீஸ் பை அன் பேஸ் பேஸால வழிபடப்படுற ஓஹெச் மைனஸும் சேர்ந்து ஓட்டமளிக்கூல்ஸ் ஃபோம் பண்றதா நாங்க என்னன்னு சொல்லிக் கொள்வோம் நியூட்ரலைசேஷன் சொல்லிக் கொள்வோம் நடுநிலையாக்கம் சொல்றதா சரிதானே எங்கே நடுநிலையாக்கம் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல பயன்படுறது நடுநிலையாக்கம் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள்ல பயன்படுறது சரியா இல்ல பாத்துக்கோனீங்கண்டா குளவி குத்தேக்குள்ள நாங்க புளி பூசுறோம் ஏனண்டா குளவின்ற நஞ்சு மூலத்தன்மையா கேரத்தன்மையான அப்ப புளி பூசினா மனுஷன் பண்டா அது நடுநிலையாகும் தேனி குத்துறதுக்கு அப்ப சோடா பேக்கிங் சோடா சரிதானே பேக்கிங் சோடா அதுல பயன்படுத்துறது தேனி குத்தின இடங்களுக்கு பேக்கிங் சோடா அப்ப சோடா அதுகளை இதுன்றது ஏனண்டா தேனின்ற நஞ்சு அமிலத்தன்மையானது அப்ப சோடா ஆஹ் இது என்ன மூலத்தன்மையானது அப்ப என்ன செய்யும் இந்த அமிலத்தன்மையான நஞ்ச மூலத்தன்மை நடுநிலையாக்கும் அத மாதிரி நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பயிற்சியை செய்து கொண்டு வரீங்க மண் அசிடிட்டி ஆகும் அமிலத்தன்மை கூடும் அதுக்காண்டி தான் என்ன செய்வாங்கன்னா இந்த சணல் அதுகளை எல்லாம் விதைச்சு போட்டு எரிச்சு போட்டு என்ன செய்ய அதுக்கே வச்சு கிளறுறது இந்த சாம்பலோட வச்சு கிளறி விடுறது சரியே மற்ற பாத்துக்கோனீங்கண்டா இடப்பைந்த இந்த நடுநிலையாக்கத்தின் பிரியோகம் நடுநிலையாக்கத்தின் பிரியோகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரிய அதுல பார்த்து கொண்டீங்கன்னா முதலாவது கொடுத்து கூடாக்கு குளவி கடிச்சா புளி பூசுறது ஏன்டா குளவின் நஞ்சில என்ன இருக்கும் ஆஹ் அமிலத்தன்மையான மூலத்தன்மை இருக்கும் அப்ப புளி பூசி விட்ட மாட்டா நடுநிலையாகி குறைஞ்சிடும் சரிய அது மாதிரி தேனி குத்தின இடத்துக்கு அப்ப சோடா பூசுறது இதுகள் மற்றது மண்ணின் அமிலத்தன்மையை நீக்க மிரச்சாமல் கலக்கிறதுகள் பார்த்தலாம் சரிய மற்றது இறப்பைந்து அமிலத்தன்மையை நீக்க மெக்னீசிய பால் பாவிக்கிற பார்த்தது சரியே இப்ப நாங்கள் இன்றைக்கு என்னென்னத்தை பற்றி பார்த்துறாங்க காட்டிகள் என்ற விஷயத்தை பற்றி பார்த்துறாங்க என்ன பேன் என்னத்தை பற்றி பார்த்தது காட்டிகள் சரியே திருப்பி ஒரு கண்டே படித்ததுக்கு ரிவைஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் காட்டிகள் என்ன அவங்களுக்கு தெரியும் என்ன அமில மூல பதார்த்தங்களை இனங்கான பயன்படுற அந்த நிறமாற்றத்தின் மூலம் இனங்கான பயன்படுறோம் காட்டிகள் பல்வேறு வகையான காட்டிகள் பார்த்து கொண்டிருப்போம் என்ன அசிச்சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் மூலத்துக்குள்ள நிறமாற்றம் இல்லை இந்த நில பாசிச்சாயத்தால் அமிலத்துக்குள்ள ஓட்ட மாட்டா மாறாது மூலத்துல ஓட்ட மாட்டா நீல நிறம் சரிய அப்புறம் பிஹெச் தாள் பாத்துறாங்க வீடியோ பாத்துறாங்க என்ன பிஹெச் தாள் என்ன செய்யறாங்க அந்த கரசலுக்குல நாங்கள் அமுழ்த்திட்டு எந்த அந்த கரசலுக்குல நாங்கள் அமுழ்த்திட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் என்ன செய்யறேன்னு சொல்ல மாட்டா அந்த பிஹெச் தாள நாங்கள் அந்த நிற அளவுடையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து என்ன கலர் வருவதோ அது இந்த பிஹெச் கிட்டத்தட்ட பிடிப்போம் சரிய ஆனா மிகச்சரியான பிஹெச் இழக்கிறதுக்கு பிஹெச் மாணி பயன்படும் தசத்திலே எல்லாம் வளர்க்கலாம் என்ன ரைட் ஓகே அடுத்த பினோப்தலின் பாத்துறாங்க பினோப்தலின் ஒரு நிறமற்ற கரசல் தண்ணிக்குள்ள ஏன்னா அமிலத்துக்குள்ள இருந்தாலும் நிறமற்றதாகத்தான் இருக்கும் ஆனா இதுக்குள்ள போட்டா நல்ல ஒரு பிங்க் கலர் வருது மஜந்தா பிங்க் வருது மிதையில ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கல்லோ மிதையில் சம்பந்தில் பார்த்து கொண்டீங்கன்னா சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் சரிதானே எங்க அமிலத்துக்குள்ள சிவப்பு நிறமாக இருக்கும் மூலத்துக்குள்ள என்ன கலராக மாறிடும் மஞ்சள் கலராக மாறிடும் சரியே அவெல்லாம் பாத்துறீங்க சரியே அதுக்கப்புறம் பாத்துறீங்க அந்த பிஹெச் இந்த ரீடிங் ரேஷியோ எல்லாம் பாத்துறீங்க சரியே ரைட் ஓகே இப்ப இதுல நாங்கள் பிஹெச் பார்த்து கொண்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒவ்வொரு உதாரணமாக நாங்கள் தாக்கங்கள அண்டு நீங்க மாறி போட்டு பார்த்து செய்து பார்க்கலாம் ஜே வேறங்கோ எம்ஜி ஓஹெச் ட்வைஸ் பிளஸ் ஏச்சிஎல் போட்டமண்டா 
என்னண்டு வேற போடாப்பா இந்த எம்ஜி டூ பிளஸ் சரியே இந்தியால ஓஹெச் மைனஸ் வரும் சரியா என்ன வரும் ஏஹெச் பிளஸ் சொல்லடா பெண் சிஎல் மைனஸ் சரியே ஐட்டா தாக்க மடியக்கில் வேற இருங்கோ இந்த எம்ஜி டூ பிளஸும் சிஎல் மைனஸும் சேர்ந்த ரெண்டா என்ன வரும் எம்ஜி சிஎல் நாங்கள் அப்படி எல்லாம் என்னத்துக்கு மொழி பார்க்கலாம் எம்ஜி சிஎல போட்டு விலவளவை பார்க்கறது எம்ஜிண்ட விலவளவு ரெண்டு ரெண்டு போடணும் சிஎல் இந்த விலவளவு ஒன்று போட தேவையில்லை எம்ஜி சிஎல் டூ அப்புறம் இந்த ஓஹெச் மைனஸும் இந்த ஹெச் பிளஸும் சேர்ந்து என்ன வரும் நீரா நீர் மூலப்பொருள் ஹெச் டூ விளங்குதோ சரியோடா பண் ரைட் ஓகே அடுத்த பேர் அடுத்த பார்த்தனாங்க இந்த உப்பின் நடுநிலை தன்மையில தங்க என்ன தாக்கமடைகிற அமில மூலத்தின் வலிமை தங்கி இருக்கு என்ன ரெண்டும் ஒரே மாதிரி அதாவது ஒன்றில் ரெண்டும் வெண் அமிலம் வெண் மூலமாக அல்லது வெண் அமிலம் வெண் மூலமாக இருந்தா வாட்டர் உப்பு என்னவா இருக்கும் நடுநிலையான உப்பாக இருக்கும் சரியே அமோனியம் குளோர இது இந்த இதுல பார்த்தீங்கன்னா காபோனிக் அமிலமும் அமோனியம் ஹைட்ரோக்சைடும் சேர்ந்து உருவாகிற இந்த அமோனியம் காபனேட் அல்லது ஒரு வெண் அமிலம் வெண் மூலம் சேர்ந்து உருவாகிற இந்த சோடியம் குளோரைட் போன்ற உப்புக்கள் நடுநிலையான உப்புகளாக இருக்கும் மாறி ஒரு அமிலத்தன்மை கூடிச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்ப வெண் அமிலத்தின் அளவு கூடான்னு சொல்ல மாட்டேன் அங்க என்ன இருக்கும் உருவாகிற உப்பும் அமிலத்தன்மையான உப்பா இருக்கு அந்த மாதிரி மூலத்தன்மை கூடாண்டா உருவாகிற உப்பும் அப்படியான உப்பா இருக்கும் மூல உப்பாக இருக்கும் சரியே ரைட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தனாங்க சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் சோடியம் குளோரைட் அதுண்ட பயன் உணவு இல்ல நாங்கள் பயன்படுற நெற்காப்பு பதார்த்தம் சில சோடியம் ஹைட்ரோக்சைட் போன்றவற்றை தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுறோம் சரியா ரைட் பிறகு செப்பு சல்பேட்டை பயன்படுத்தலாம் ஃபங்கஸ் கொல்லியா பயன்படும் மின்முலாமடல்ல பயன்படும் பெனடிக் கேர்சல் ஃபீலிங் கேர்சல் தயாரிக்கிறது பயன்படும் சரியா அடுத்தது நடுநிலை ஆக்க மாட்டா என்னென்ன பார்த்தனாங்க என்ன அமிலத்திலேருந்து வார ஹெச் பிளஸ் ஐனும் மூலத்திலேருந்து வார ஓஹெச் மைனஸும் இணைந்து நடுநிலையான நீர் மூல பொருள் வார நடுநிலை ஆக்கம் சரியா ரைட் அடுத்த பாப்பம் சரியா நடுநிலை ஆக்கத்தின பயன்கள் புலவி குத்தேக்கில் புளி பூசுறது தேனி குத்தேக்கில் அப்பச்சோடா பூசுறது மற்ற மண்ணின் அமில தன்மையை நீக்கிறது நடுத்து இது மறைச்சாமல் பூசுறது இதுகளெல்லாம் பார்த்து சரியா அப்ப நேற்று மட்டும் நாங்கள் ஃபுல்லாக இந்த அமிலம் மூலங்கள் என்ற பகுதிகளை முற்று முழுதாக பார்த்தாச்சு இன்றைக்கு பார்த்ததுல அந்த வீடியோக்களும் விளங்கி இருக்கும் நினைக்கிறேன் சரிதானே ரைட் ஓகே நாங்கள் இனி அடுத்த ஒரு கிளாஸ்ல சந்திப்போம் ஓகே தேங்க்யூ